जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूं कृष्णा और हम लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा की दोस्तों जल्द ही टी टी एग्जाम होने वाला है बहुत ही निकट आ गया एग्जाम डेट तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट फोर के बारे में तो दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट वन टू थ्री जिसमें बाल विकास है हिंदी पर्यावरण गणित उन सभी की वीडियो के बारे में उसको सब बना चुका हूँ आपको बता चुका हूँ उसके अलावा दोस्तों अगर आप जो है वर्ग दो के लिए विज्ञान और सामाजिक ज्ञान चयन किया हो तो दोस्तों उसके लिए अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ नहीं देखो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हूँ वहाँ पर जाकर आप उन सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हो इसके अलावा दोस्तों मैथ्स को सरल बनाने के लिए मैं बहुत सारा वीडियो का मैथ्स का वीडियो ट्रिक बताया हूँ मैथ्स ट्रिक तो आप नहीं देखो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ वहाँ पर जाकर आप उन सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के पूरे तीस प्रश्नों के बारे में दोस्तों मैं तीस प्रश्न इसमें बताऊंगा जो भी जो है कंपटीशन एग्जाम में और टी टी एग्जाम में आने लायक है उसी को सिलेक्टेड करके मैं इसमें लाया हूं आप उसे देख तो उसको मैं पूरी तरह से बताने वाला हूँ पूरी डिटेल तरीके से आप समझ जाओगे तो दोस्तों उसको तैयारी अच्छे से होता रहेगा आपका तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा उसमें लिखा होगा बटन पर सब्सक्राइब जो जरूर सब्सक्राइब उस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे ही सब्सक्राइब करोगे एक नोटिफिकेशन बिल आएगा उसे भी क्लिक कर दें ताकि मेरे द्वारा लाया गया इसका अगला पार्ट जैसे ही लाऊँगा आपके रूप पास जो है नोटिफिकेशन के रूप में जल्द ही पहुँच जाएगा और आप बिना किसी रुकावट के उसे लगातार वॉच करते रहोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान एक के बराबर है तो दोस्तों किसका मान एक के बराबर है तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों उसको सॉल्व करना पड़ेगा ए ऑप्शन को बी ऑप्शन को सी ऑप्शन को डी ऑप्शन को तो जिसको सॉल्व करने के बाद जो एक आता है वही क्या होगा इसका आंसर होगा तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे सॉल्व करके देखिए तो दोस्तों किसका मान एक के बराबर आता है तो दोस्तों इसमें जो एक का मान के जो है बराबर आता है वो कौन सा आएगा मैं उसको यहाँ पर आपको बता देता हूँ तो यहाँ पास दोस्तों डी ऑप्शन जो है वो एक के मान के बराबर आता है तो आप इसे सॉल्व करके देखिए ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है बयानवे जो है उनहत्तर बटे बयानवे का सरलतम रूप होगा तो दोस्तों उनहत्तर बटे बयानवे को क्या करना है सरलतम रूप में मतलब क्या करना है इसको काटना है अंश और हर को क्या करना है काटना है जिससे क्या हो जाएगा दोस्तों सरलतम रूप में आ जाएगा तो कैसे सरलतम रूप में आ जाएगा इसको हल करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा जो सिक्सटी है बटे बयानवे है तो अब इसको क्या करेंगे दोस्तों काटना है तो दोस्तों काटने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको तो जो जिससे जिससे जिस कटेगा उसको हमें क्या करना है इसको काटना है तो दोस्तों इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका तीन बटे चार तो दोस्तों आप उसे काटिए तो अब मुझे बताइए कि आपका तीन बटे चार आया कि नहीं आया है ना दोस्तों तो अगला अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है थोड़ा दोस्तों थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे लेकिन सरल लगेगा लेकिन आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा गलत आंसर आ सकता है तो दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है संख्या पद्धति में चार अंकों की कुल संख्या कितनी संख्याएं हैं तो दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ आ गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है संख्या पद्धति में चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं मतलब आप गिनती जो पढ़ते हो उसमें चार अंकों वाली कितनी संख्या है तो इसको निकालने के लिए मतलब आपको पता होगा कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर पूछे तो क्या बोलोगे आप एक बोलोगे और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलोगे तो क्या बोलोगे नौ तो हमें क्या निकालना है इसमें पूछा गया है कि चार अंकों की सबसे चार अंकों की जो बड़ी संख्याएँ हैं वो कितनी है कुल कितनी संख्या है तो इसको कैसे दोस्तों तो एक हजार से पहले क्या आता है नौ सौ निन्यानवे आता है ना दोस्तों नौ सौ निन्यानवे और चार अंकों की क्या है सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों वह है आपका नौ हज़ार नौ सौ निन्यानवे तो इसमें क्या कर देंगे हम इसको घटा देंगे अब नौ हज़ार नौ नौ सौ निन्यानवे को क्यों घटाएं क्योंकि नौ सौ निन्यानवे के बाद जो अंक चालू हो जाता है वो क्या हो जाता है दस हज़ार का होता है है ना दोस्तों तो क्या दस हज़ार क्या है चार अंकों की संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा नौ तो नौ क्या हो जाएगा चार अंकों की जो संख्या है वो कुल कितना है नौ है तो इस तरह क्या हो जाएगा नौ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा है ना दोस्तों तो आप इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा थोड़ा सोच लीजिएगा उसके बाद ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा नहीं तो आपके जल्दबाजी के चक्कर में आपका आंसर भी जो है गलत हो सकता है और आप एक नंबर जो है खो सकते हो तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है इसमें जो एक संख्या लिखा हुआ है किससे भाज्य नहीं है तो किससे भाज्य नहीं हो रहा मतलब कौन सी संख्या है चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें कौन से भाज्य नहीं हो रहा है इसमें दिया गया है तीन आठ ग्यारह और सोलह तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों आप इसे भाग कर करके देखना पड़ेगा
और सोलह और दो क्या हो जाएगा अठारह और अठारह जो है दोस्तों तीन से पूरी तरह से भाग जाता है तीन तीन छः का अठारह तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा जो संख्या है वो तीन से भाग चला जाएगा लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है कौन सी संख्या से भाज्य नहीं होगा तो इस तरह क्या करना पड़ेगा आपको पूरी तरह से सबको भाग दे देकर देखना पड़ेगा दोस्तों जब आप आप इसे आठ से भाग देकर देखिए ग्यारह से भाग देकर देखिए सोलह से भाग देकर देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों किस से भाग नहीं जाएगा आठ से चला जाएगा ग्यारह से चला जाएगा लेकिन जो सोलह है वो सोलह से भाग नहीं जाएगा तो मैं इसको बता दी हूँ दोस्तों आप इसे एक बार प्रैक्टिस करके देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या है वो तीन एवं नौ से भाज्य है तो तीन और नौ से जो भाज्य देने वाली संख्या हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों इसको पूरी तरह से भाग दे देकर देखना पड़ेगा तभी क्या होगा इसका आंसर निकलेगा तो दोस्तों इसमें एक पॉइंट बता दूं कि तीन जो जो संख्या है अगर वो नौ से पूरी तरह से भाग जाता है तो मतलब हमें तीन से भाग देकर नहीं देखना है हमें किस से भाग देकर देखना है नौ से भाग देकर देखना है अगर वो जो संख्या नौ से पूरी तरह से भाग जाता है वही क्या होगा इसका आंसर होगा तो दोस्तों आप इसे एक एक करके भाग देकर देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जो पूरी तरह से तीन और नौ दोनों से जाना चाहिए ना तो क्या हो जाएगा वो संख्या क्या है आपका डी ऑप्शन इक्यासी जो है लाख छिहत्तर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न बहुत सरल है दोस्तों बारह गुणा पैंतीस का मान क्या होगा तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हो अगर बारह और गुणा पैंतीस आप आसानी से कर सकते हो तो इस तरह क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो चार इसका आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न थोड़ा सा कठिन है दोस्तों क्योंकि मैंने कठिन और सरल दोनों तरीके का क्वेश्चन इसमें मिक्स किया है तो इसमें नाइन्टी प्रश्न है अड़तालीस किलोमीटर दो हेमी आठ मीटर तीन सेंटीमीटर छः मिलीमीटर को सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए तो हमें क्या करना है इतनी जो संख्याएं दिया गया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा पूरी तरह जो है सेंटीमीटर में व्यक्त करना है ना दोस्तों इसमें जो आंकड़ा दिया गया है सबका अलग अलग दिया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा अड़तालीस को क्या करना पड़ेगा पहले हम लोग मिट सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा एक मीटर में कितना होता है जो एक किलोमीटर में कितना होता है दोस्तों मीटर में अगर हम लोग बदलते हैं उसको तो हमारा हो जाता है ये अड़तालीस क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा अगर अड़तालीस हज़ार मीटर को हम लोग क्या करते हैं सौ से गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा वो वो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा जो है इस केवल अड़तालीस किलोमीटर जो है सेंटीमीटर में परिवर्तित होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे अड़तालीस किलोमीटर है उसको पहले किस में बदलेंगे आप मीटर में बदलिए जैसे मीटर में बदलोगे आप उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप फिर से उसे सौ से गुणा कीजिए तो जिसको जैसे ही आप इसको क्या करोगे जो है सौ से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार दस हज़ार हो गया लाख दस लाख मतलब ये अड़तालीस लाख क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा मतलब आंसर किसके लिए होगा केवल 48 किलोमीटर वो 48 किलोमीटर के लिए क्या होगा आपका 48 लाख होगा अब हमें कन्वर्ट करना है किसको ये जो दिया गया है हेमी को तो अब हेमी को क्या करना पड़ेगा फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एक हेमी में कितने जो होता है सेंट जो कितना मीटर होता है दोस्तों वो सॉरी कितना सेंटीमीटर होता है वो होता है सौ सेंटीमीटर तो दो हेमी में कितना हो जाएगा दो सौ सेंटीमीटर लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा पहले मीटर में बदले उसके बाद क्या करना पड़ेगा उसे दस से और गुणा करना पड़ेगा तब क्या हो जाएगा वो जो है हेमी में कन्वर्ट होगा मतलब इसका जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा दो गुणा जब मीटर में बदले सेंटीमीटर में बदले तो क्या हो जाएगा ये हो गया 200 उसके बाद हे, इसको हेमी में बदलने के लिए फिर से एक बार 10 से गुणा करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा और ये हज़ार तो इस तरह क्या हो जाएगा 2000 क्या हो जाएगा इसका जो है दो हेमी को अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या आ गया यहाँ पास दो हज़ार आ गया उसी तरह हम लोग अब दिया गया है आठ मीटर अब आठ मीटर को सेंटीमीटर में आप क्या आसानी से बदल सकते हो तो आठ मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा आपका दोस्तों तो ये हो जाएगा इसको करना है सौ से गुणा तो सौ से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा ये आठ मीटर हो आठ सेंटीमीटर हो जाएगा और अगला जो पॉइंट दिया गया है इसमें जो दिया गया है वो तीन मीटर अब तीन मीटर को क्या करोगे वो तो ऑलरेडी सॉरी तीन सेंटीमीटर तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में बदला हुआ था उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है तो अगला जो दिया है ये पॉइंट इसमें क्या दिया गया है छः मिलीमीटर अब छः मिलीमीटर दिया है उसको क्या करना पड़ेगा छः गुणा वो उसको सेंटीमीटर बदलने से क्या करना पड़ेगा हमको इसको दस से भाग देना पड़ेगा तो छः बटे दस ये हो जाएगा अब दोस्तों इस तरह जो आया उन सभी को हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे कैसे दोस्तों इसमें क्या है आपका आपका आया अड़तालीस लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख और ये आपका हो गया दस लाख तो दोस्तों इस तरह क्या हो गया आपका ये हो गया अड़तालीस लाख अब इसमें क्या करोगे जोड़ोगे इसके बाद आया था हमारा दो हजार सेंटीमीटर उसके बाद आया था हमारा आठ सौ सेंटीमीटर उसके बाद आया था हमारा तीन सेंटीमीटर उसके बाद हमारा आया था छः बटे दस अगर दोस्तों छः बटे दस को हम लोग डिवाइड
छः तो यह क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा अड़तालीस लाख दो हजार आठ सौ तीन दशमलव छः तो दोस्तों इस ये कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमें दिखाई दे रहा है ये चौथा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो दोस्तों इस तरह जब आप इसे सॉल्व करोगे तभी आपका आंसर जो है दोस्तों निकलेगा और आपको एक नंबर मिलेगा तो दोस्तों इतना लंबा प्रोसेस है तो आपको ये क्या करना पड़ेगा आपको इसे समझना होगा और आसानी से धैर्य से इसे सॉल्व कीजिएगा क्योंकि अंकों के फर्क से आपका आंसर गलत आ सकता है और दशमलव इधर इधर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा दोस्तों तो अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है नाइन्टी दोस्तों ऊपर का क्वेश्चन एक बार आप फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इतना आंसर आप जरूर लाइए तो अगला प्रश्न है पॉइंट जीरो सिक्स सेवन फाइव को निरूपित करने वाली परिमेय संख्या का न्यूनतम पदों में होगा तो मतलब क्या दिया गया है एक दशमलव संख्या दिया गया है उसे हमें परिमेय संख्या के रूप में करना है और जैसे ही परिमेय संख्या के रूप में बदलोगे उसके बाद आपको क्या करना होगा उसे जो है न्यूनतम माम में उसको परिवर्तित करना होगा तो इसको जो दशमलव दिया गया है उसको हम लोग पहले भिन्न के रूप में बदल देते हैं ना मतलब परिमेय संख्या के रूप में तो हम लोग क्या करते हैं दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है छः सात पाँच उसके सामने क्या लिखा गया है दोस्तों उसके सामने दिया गया है दशमलव तो दशमलव क्या दिया गया है छः सात पाँच बटे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को जैसे ही हम लोग ये दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाने के लिए नीचे हम लोग एक लगा देते हैं आप याद रखिए समझिए और उसके बाद अच्छे से आपका आंसर आएगा दोस्तों उसके बाद जितनी संख्या दिया है उतना हमें जीरो लगाना है मतलब ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये तीसरी संख्या मतलब तीन संख्या दिया है तो मतलब क्या करना पड़ेगा हमें तीन जीरो लगा देना है तो दोस्तों इस तरह क्या आएगा इसका ऑप्शन जो है छः बटे एक तो दोस्तों इसको मैं लिख देता हूँ छः बटे आपका आ गया एक अब क्या करना है इसे काटना होगा तो दोस्तों इसको जब काटोगे आप इसे काटिए पाँच से कटेगा आपका पाँच एक कम पाँच एक बचा पाँच तिया आ गया आपका पंद्रह दो बचा पाँच एम पच्चीस तो एक सौ पैंतीस हो गया अब नीचे भी आपको पाँच से काटना है तो पाँच दूनी क्या हो जाएगा आपका दस और दो शून्य तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा एक सौ पैंतीस बटे दो सौ आया तो हमें लिख देता हूँ एक सौ पैंतीस बटे दो सौ तो अब ये भी कटेगा दोस्तों किससे कटेगा ये भी पाँच से कटेगा तो क्या कर देते हैं इसको फिर से काट देते हैं पाँच दूनी दस आपका बचा तीन पाँच सत्य क्या हो गया ये पैंतीस अब ये नीचे वाला भी कटेगा पाँच चौके बीस और पाँच शून्यम शून्य तो कितना है दोस्तों सत्ताईस बट्टे चालीस तो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको सत्ताईस बटे चालीस तो सत्ताईस बटे चालीस आपको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न भी सरल है आप इसे आसानी से बना सकते हो अगला प्रश्न इसमें जो दिया गया है वो क्या है पॉइंट मतलब जीरो प्लस जीरो दशमलव सात पाँच तो इसको क्या करना है आपको जोड़ना है तो इसको जोड़ने के लिए क्या करोगे दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको दशमलव के नीचे दशमलव को ही रखना है मतलब जीरो दशमलव नौ रखते हो तो आपको क्या क्या रखना होगा जीरो दशमलव सात पाँच है ना दोस्तों अगर ये जोड़ने की बात है तो ये बड़ी संख्या को ऊपर रख सकते हो और जो छोटी संख्या है उसको नीचे रख सकते हो हालाँकि मैंने बड़ा संख्या जो है ऊपर ही रखा है आपको लग रहा होगा लेकिन नीचे छोटी संख्या जो नीचे ही रखा है लेकिन आपको डिजिट समझ नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पास क्या है यहाँ पास है जीरो है ना दोस्तों अगर नहीं दिया गया है तो यहाँ पास है जीरो मतलब अगर मैं बात करूँ ये जीरो दशमलव नौ जो है रुपए तो जीरो दशमलव नौ रुपये मतलब क्या होगा वो है दरअसल में नब्बे पैसे के बराबर तो वो कितने पैसे के बराबर है नब्बे पैसे के तो आप क्या कर दोगे इसे जोड़ दो पाँच का क्या हो गया आपका पाँच हो जाएगा अब जो देखो दोस्तों नौ में से जब सात को जोड़ोगे तो आप हो जाएगा आपका सोलह सोलह का क्या हो जाएगा छः हासिल आया एक एक का एक तो मतलब एक दशमलव सिक्स फाइव एक दशमलव छः पाँच क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा तो लेकिन एक दशमलव छः पाँच इसमें दिया है क्या नहीं दिया गया है तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा इसलिए इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है भिन्न का है भिन्न को क्या करना है भाग देने के लिए बोल रहा है भिन्न को क्या करना है भाग देना है तो इसमें क्या बोल रहा है माइनस एट अपॉन नाइन को क्या करना है माइनस सेवन अपॉन फाइव से भाग देना है तो दोस्तों भाग देने के लिए क्या करना पड़ता है जैसे ही कोई संख्या के बीच में भाग रहता है जो भिन्न में दिया रहता है तो उसमें क्या करते हैं एक वाली जो संख्या है उसको पलट देते हैं अंश को हर में कर देते हैं और हर जो है उसको अंश में कर देते हैं तो जिससे क्या हो जाता है जैसे इस परिस्थिति से गुजरता है कोई भी गणितीय और स्वरूप तो जो भाग का सिंबल रहता है चिन्ह रहता है वो क्या हो जाता है गुणे के रूप में आ जाता है मतलब मैं इसको कैस किस तरफ से लिख सकता हूँ अगर कोई संख्या लिखा हुआ है आठ बटे नौ भागीत माइनस सात बटे पाँच तो अगर मैं इसको गुणा के रूप में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस आठ बटे नौ गुणा पाँच बटे माइनस सात तो इस तरह क्या हो क्या हो जाएगा जैसे ही ये फॉर्म में आएगा उसके बाद आपको सॉल्व करना है तो माइनस से माइनस कट गया है
आपका क्या करना पड़ेगा उसके बाद नौ गुणा सात नौ सत्य क्या हो गया तिरसठ तो चालीस बटे तिरसठ क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा तो, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे चालीस बटे तिरसठ या आपका कटेगा क्या किससे कटेगा चालीस बटे जो तिरसठ है वो कटे जाएगा जिससे कटेगा वो क्या हो जाएगा आंसर तो लेकिन इसमें चालीस बटे तिरसठ क्या होगा आपका नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा इसका चालीस बटे तिरसठ आंसर हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह मैंने इस वीडियो में पूरा दस क्वेश्चन कवर किया है नीचे आपको और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको जल्दी ही मैं अगले वीडियो में लाऊंगा सॉल्व करके बताऊंगा तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा मुझे वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें और उस वीडियो के कोई समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करें और उसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभ्यास ऑनलाइन क्लास को तो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अभी देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है वहाँ पर जाके आप उन सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जय हिंद वंदे मातराम